pues a esta charla de que los asistentes eh, estudiantes pues se vinculen mucho y se interesen mañana en participar en el taller que tienen ustedes programado. Muchas gracias, Andrés, sí. José y José. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Entonces, la dinámica cuál va a ser. Yo les voy, los voy a presentar, les presento la conferencia, les doy su nombre, un, uno de sus títulos y les doy un pequeño espacio para que ustedes hablen de sus certificaciones y otros estudios que puedan tener listo y ya seguidamente entonces iniciamos la conferencia ok gracias Listo, entonces david eh, nos alza ahí la manito para cuando yo se en directo eh, Inés, si quieres lo lanzo de una vez de una Listo. estamos al aire eh, muy buenas noches eh, continuamos con este ciclo de conferencias en el marco de la quinta semana internacional de ingeniería eh, para la siguiente conferencia tenemos tres invitados le damos la bienvenida a ellos y nos van a hablar sobre el tema de la arquitectura eh, de una empresa de software entonces nos acompañan eh, pues tres grandes conferencistas ya nos han acompañado en eventos anteriores eh, entre ellos tenemos a José Javier, eh, José Manuel y Andrés Ricardo José Javier, eh, él es máster en ingeniería electrónica convertido en un desarrollador eh, José Manuel eh, es egresado, licenciado de informática de la Universidad Doctor Matías Delgado en El Salvador. Y Ander Ricardo es egresado de nuestra Universidad de Ingeniería de Sistemas, eh, programador, eh, tester y bueno, tiene otras eh, certificaciones y títulos que nos van a empezar a ampliar cada uno de ellos en, en, en un espacio muy breve. Entonces le doy la palabra a José Javier para que, para que continúe y nos... Y nos amplió un poco de su experiencia y, y lo que ha venido haciendo. Después seguimos con José Manuel y, y por último André Ricardo. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Ver, el micrófono va apagado. <risas> claro que sí, siempre nos pasa, ¿verdad? Eh, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir eh, este rato y conversar de tecnología, conversar de nuestras experiencias, conversar de... De, de lo que hacemos el día a día. Eh, de nuevo, mi nombre es José Javier Colombier, soy eh, máster en Ingeniería Eléctrica y lo curioso del caso es que al final nunca ejercí realmente Ingeniería Eléctrica, más bien cuando estaba terminando mi carrera me di cuenta que mi vocación era cibernética, era eh, eh, informática, era programación y empecé a adoptar todas mis asignaturas electivas, todas eh, orientadas a, a, esta, a este campo y mejor decisión que tomaba en mi vida y desde empezar a trabajar para una empresa como empleado hasta fundar la mía propia, hasta creer que el primer, que ya puedo hacer código, ya puedo decir, tener cliente, de no, ahora puedo hacer un producto, ahora puedo venderlo, ahora puedo ofrecer servicio y todo lo que nos ha enseñado por el camino, que todo es decir, ha sido sufrimiento acumulado, pero que espero que, que, que la experiencia los ayude a, a decir, a por lo menos eh, no pasar por muchos de los errores que, que cometimos y sobre todo porque porque siento que el, 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 el ambiente y todo lo que aprendemos por el camino es, es más que solo la, la, el conocimiento. Es decir, muchas veces mi, mi papá siempre decía que la universidad, además de enseñando las materias, nos enseñaba a pensar. Y entonces eso es lo que estamos tratando de lograr aquí, es decir, de, de compartir la experiencia y, y crear algún tipo de, de, de debate. Entonces, pues, eso es todo. Nos encanta conversar de tecnología, nos encanta compartir el conocimiento. De hecho, gracias a eso es que José y yo hemos logrado el... el eh, MVP en Microsoft y MVP en TV Express y no es por eh, somos más expertos que nadie es porque lo que, lo, lo que hacemos y lo que eh, aprendemos no, no dudamos en compartirlo no dudamos en mostrarlo, no dudamos en colaborar juntos, en integrar, en usarlo en la comunidad, en usarlo en, en, en todo lo que podamos ayudar y más bien eso es lo que, lo que, lo que ellos buscan es personas que quieran que, compartir el conocimiento y, y, y no es algo decir, algo que nos encanta entonces pues nada, eso José si quiere seguir. Ok. Bueno, todos, eh, hola. Eh, mi nombre es José Manuel Ojeda, aunque en internet me pueden encontrar como Jocho Ojeda. Eh, yo soy un licenciado en informática, que así se llama la carrera en El Salvador, ¿verdad? Que es la mezcla de administración de empresas con ingeniería en informática, ¿verdad? Entonces, en mi vida laboral tuve, digámoslo así, cierta suerte, porque mi primer trabajo fue en una compañía estadounidense a los 20 años. De hecho, empezando, iba a la la carrera y eso me logró dar eh, eh, una experiencia extra porque empecé a ver el conocimiento académico y la parte del mundo real, ¿verdad? 
que fue un choque fuertísimo los primeros días de que, que veía por qué en la U me dicen algo de esta forma y por qué me dicen de esta otra forma en, en, en la ejecución. Entonces, como lo dice Javier, eh, en esta carrera es no solo de saber algo claramente, ¿verdad? Aprenderlo, sino aprender a pensar, que básicamente debería ser nuestro día a día como ingeniero o como gente de informática en general. Eh, con respecto a cómo nos trabajamos con la comunidad, ¿verdad? Es lo que nos ha llevado a Javier y a mí a tener ciertos premios, ciertos reconocimientos, es tratar de envolvernos más con, con la gente, con la gente que hace las cosas que nos gustan, las cosas que nos interesan y de hecho compartir nuestra experiencia, pero más que todo, compartir nuestros fallos. Toda la gente le gusta hablar de cuando las cosas que le han salido bien. Y yo hay veces que la gente cuando nos contrata nos dicen, bueno, sí, tal vez ha sido un esfuerzo contratarlo a ustedes porque el precio... Eh, es más alto que sus competidores pero pensemos en un caso yo tengo literalmente 20 años de dedicarme a la informática son 20 años de equivocaciones que les ahorramos a los clientes es usted no se vaya por aquí yo me fui por ahí tres años y me equivoqué completamente y con solo hablar con nosotros tiene esa pa ese es un plus verdad es el es experiencia y errores uno aprende mucho más de los errores que de las partes exitosas, en verdad. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar un poco ahora, y con eso le paso el micrófono a usted, Andrés, eh, para que comparta su experiencia y que nos cuente cómo colabora en la comunidad. Muchas gracias, eh, José, Javier. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Vanegas, y efectivamente soy egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia de Ibagué, eh, orgullosamente egresado de allí. Eh, y digo sobre todo orgulloso porque siempre se ha denominado que Ibagué es una ciudad pequeña y demás, pero desde allí salimos, y considero que salimos grandes profesionales, que aportamos un poquito más a la, a la sociedad y a todo el proceso que estamos llevando actualmente. Eh, como decía eh, José, eh, realmente el poder llegar y tener ese salto de conocimiento, eh, contratando a personas como José y como Javier, es lo que lleva también un a dar mucha velocidad en el proceso de la creación de software, en el proceso de creación de servicios. Y generar esa comunidad es lo que hoy nos hoy por hoy nos ha llevado a que tengamos estos acercamientos, inclusive con las universidades, para poder exponer nuestra, nuestra experiencia, para que, como dice muy bien José, eh, evitar esos tropiezos que se han tenido o que hemos tenido durante ciertos años, en el caso de Javier, 20 años, en el caso de, de, de José también como 20 años aproximadamente, y en mi caso que soy más nuevo, soy más recluta, como digo yo, de, de ocho años. Eh, toda esta carrera también ha sido eh, producto también de, 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 de la curiosidad, de, de simplemente preguntarme él cómo se hacen las cosas. Eh, por eso, de hecho, arranqué en la de, a estudiar Ingeniería de Sistemas. Eh, en otra universidad arranqué mi proceso como técnico, como profesional, luego conocí el proceso de IT como tal, y de ahí me di cuenta que... Mi mundo era el mundo de la programación y es donde hoy por hoy estoy en este momento, donde llevo ya ocho años, ya casi nueve años trabajando en este proceso, en el cual me siento muy feliz. Eh, soy tester, hago desarrollo de software desktop, eh, hago desarrollo web, móvil también, que eso es el boom en este momento. Y ahora también haciendo los pinos en, en el proceso de Blazor, también yendo mucho de la mano con los procesos que han sacado Microsoft y bueno, allí, allí vamos. Entonces, de, de nuevo, muchísimas gracias eh, por la invitación. Y pues bueno, creo que podemos empezar, no sé. <risas> sí, claro que sí. Eh, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Eh, y sí, pues vamos a dar inicio pues a la, a la presentación eh, que nos tienen preparada. Muchas gracias por su participación. Ok. Gracias. Yo, yo puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, señor, a no ver. tiene ninguna restricción. Listo, dame un segundo. Avísenme, por favor, apenas vean pantalla. Ya se está proyectando. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la arquitectura de una empresa de software. ¿Listo? Eh, vamos a arrancar entonces desde acá, desde los tipos de empresa. Ok. Eh, Andrés, voy a tomar aquí la palabra y Javier y Andrés, en cualquier momento, si quieren interrumpirme, ¿verdad? Con algo de lo que estoy diciendo, eh, no lo duden, ¿verdad? Yo sé que la opinión de ustedes es igual de válida que la mía y siempre te intentar hacer esta discusión lo más abierta posible, ¿verdad? Cada quien tiene un punto de vista un poco diferente sobre estos mismos puntos, ¿verdad? Y es lo que queremos darle a los estudiantes. Entonces, bueno, muchachos, eh, están a punto de graduarse. ¿Ahora qué me dedico? Busco un empleo, creo una empresa, 
un montón de gente le está apuntando a crear una empresa, ¿verdad? Porque tal vez el mercado laboral de mi, de mi país no es eh, no lo paga tan bien, ¿verdad? Mi carrera, la carrera es pesada y eso. Entonces, eh, muchos de los estudiantes de informática, lo primero que hacen es tratar de hacer un software y venderlo. Eh, yo pasé por esa, varios de mis compañeros de la universidad pasaron por esa, entonces lo primero que uno tiene que entender es qué tipo de empresa de informática se quiere dedicar o quiere fundar. Por ejemplo, aquí hay tres tipos que estamos mostrando en la presentación, que es, hay empresas productoras de software o de tecnología en general. No, no, no cerraría con solo decir software, sino que tecnología. ¿Qué tipo de empresas están ahí? Por ejemplo, pensemos la empresa que hace Arduino. Ellos hacen microcontroladores, ¿verdad? Entonces están proponiendo la tecnología. Son una verdadera empresa de tecnología porque crean algo. Entonces, eso es un rubro un poco difícil, ¿verdad? Porque requiere investigación, desarrollo, mucha experiencia y poder crear eh, y sostener la empresa mientras creo productos y demanda para mi producto. De ahí el otro tipo de empresas que tenemos son las empresas de consultoría y de servicios, que creo que son las más comunes. Eh, empresas productoras de software, especial en, especialmente en Latinoamérica, no hay tantas. Creo que hay países donde está eso bien, eh, bien enfocado, por ejemplo, para el habla en español, de los productores más grandes de software son España, Costa Rica, y creía que Uruguay y Argentina eh, hay lugares, son lugares que pueden producir tecnología, ¿verdad? En la mayoría de Latinoamérica todo lo demás se, se transmite como, digámoslo así, consultoría de servicios. ¿Qué tipo de empresas son estas? Son empresas que se especializan en un software, en un lenguaje, y venden asesoría sobre esto, implementaciones más que todo. Entonces están en el área de servicios después de todo. Y por último, una consultora de calidad que podrían ser, por ejemplo, las empresas que hacen auditoría de sistemas o auditoría de diseño de sistemas, que son otras cosas un poco más complicadas todavía. Entonces, eh, usualmente lo que un graduado va a hacer después de salir de la universidad, si no tiene un empleo, es cualquiera de estas tres cosas. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de estas cosas me quiero dedicar y por qué? Y también, si sé qué es lo que hace cada una, ¿verdad? Por ejemplo, en, en el caso mío con Javier, que nosotros somos socios, y tenemos dos empresas diferentes, Bitframeworks, que está en Estonia, eh, fundado en Estonia, que es para entender al mercado de Rusia y Europa, y Sari, que es para el mercado estadounidense y latinoamericano, eh, podemos decir que nuestras empresas, o nuestra empresa en general, está en los tres sectores, pero está con diferentes niveles de participación en cada sector. Nosotros, por ejemplo, producimos tecnología, tenemos productos propios, pero a un menor nivel que es nuestras ventas, por ejemplo, de consultoría eh, o, o servicios de programación, por ejemplo. Y también tenemos un, una parte de consultoría de calidad. Nosotros asesoramos y auditamos sistemas, especialmente en la parte de performance, ¿verdad? Eh, yo creo que ese era el tema anterior de esta, de esta charla. Entonces, por ejemplo, ver cosas como tiempo de latencia, conectividad, user experience, esas cosas también. Nosotros, literalmente, nuestra empresa está en todos esos rubros. Claro, no está en todos los rubros al mismo nivel, ¿verdad? Creería que estamos como un 80% en consultoría de servicios, un 10% en, en consultoría de calidad y un 10% en productora de servicios. Cada uno de estos nichos tiene retos totalmente diferentes, ¿verdad? Y creería que si me piden un consejo a mí cómo iniciar, yo iniciaría con una consultora de servicios, que es la que requiere, creo, que menos esfuerzo y se puede empezar a lucrar de la manera más rápida. Entonces, si quiere, Andrés, eh, si alguien no tiene un comentario, Javier, pasemos a la siguiente parte. Después de decidir qué es lo que quiero hacer, ¿verdad?, o a qué se dedica mi empresa, eh, una cosa que nadie nos dice que es engorrosísima, dolorosísima y tardada, es entender el marco legal sobre el, que, el cual estamos ejerciendo. Uno dice, yo quiero hacer una empresa de tecnología porque yo quiero programar, quiero hacer código, quiero hacerme famoso y quiero que mi software ocupe toda la gente. Eso es desconocer lo que quieren hacer, en verdad, porque hay muchas más cosas que, que simplemente ser código. De hecho, una empresa de tecnología, el código es casi que lo menos importante, después de todo, o la parte más fácil o estable, diría yo. Eh, uno de los puntos más grandes que hay que ver dentro de una empresa de software es la parte legal y el marco legal. Cuando ustedes tienen una empresa de software, de hecho, eh, se van a dedicar mucho tiempo a leer contratos, a leer propuestas, a entenderlos en el contexto que esto están planteados, ¿verdad?, eh, a eh, tener acuerdos de confidencialidad y saber cumplirlos. Un montón de gente va a llegar a ustedes con una idea donde ustedes tienen que se, firmar un non-disclosure agreement, decir yo no voy a compartir tu idea y todo eso, y de hecho hacerlo, ¿verdad? Es ilegal eh, lo contrario. Entonces, uno puede decir, no, yo quiero hacer código, yo quiero ser un buen programador, el mejor programador. 
Pero sí, eso es bueno, ¿verdad? Pero eso es solo una parte bien pequeña de una empresa de software. Eh, increíblemente, aunque no lo crean, la parte legal es una parte bien representativa del trabajo. Porque hacer las propuestas, hacer los contratos, los contratos de confidencialidad Y otra cosa, si nosotros estamos en la parte del desarrollo tecnológico, el hecho de ver patentes y de ver derechos de autor es otro caso totalmente diferente y mucho más complejo eventualmente, ¿verdad? No sé si ustedes lo saben, pero dependiendo del país donde estén, los softwares son a veces eh, imposibles de patentar. ¿Por qué? Porque un software es algo que se está reescribiendo muchas y muchas veces en ciclos de, de, de digámoslo así, de, de CICD, Continuous Integration. Yo saco versión 1, de esa versión en una semana 1.1, 1.2, 1.3, y si tuviera que, que, que patentarlo, tuviera que patentar cada una de esas versiones. Cada vez que cambio una línea tengo que crear una patente nueva, porque eso invalida la patente anterior. Por eso la mayoría de software, de hecho, cuando ustedes ven el agreement que está al principio, dice patent pending porque no lo han patentado. Entonces ellos solo se protegen de una manera que es, hago mi idea complicada o, o que se vea complicada para que no la puedan copiar. Entonces, eh, son de los puntos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? En eso sí yo le agradezco a la gente que hizo el pensum de mi universidad, que nosotros tuvimos do, dos materias que se llamaba legislación aplicada a la empresa, donde veíamos este tipo de casos. Y algo que usualmente otro ingeniero de informática no lo tiende a ver, eh, porque solo ven parte de más de ingeniería, ¿verdad? Entonces, eh, como lo pueden ver, eso no algo que uno ni siquiera piensa, pero uno está buscando un contrato eh, que una empresa lo contrate, que le compren el software, y nomás lo logra o empieza a negociar, empieza a ver el montón de papeles, que hay que ver a quién consultarles, hay que ver a revisarlo hay que ver en el marco leal, por ejemplo, hace poco tuvimos nosotros un caso con Javier estábamos tratando un cliente que tiene presencia en muchos países y el, eh, tuvimos una reunión solo para ver que decía al final de una línea de contrato, este contrato está regido por, eh, por las leyes de Arizona. Esa es la que queríamos poner nosotros. Ellos lo cambiaron a la ley de España porque la oficina de ellos está en España. Entonces, solo ver esas cosas son cosas que, que uno dice, no, yo quiero hacer código. No, eso es lo último que vas a terminar haciendo. <risa> Primero hay que hacer otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, Andrés, si quiere, cambiemos, pasemos al siguiente punto. De hecho, <coughs> quiero hacer una pequeña acotación acá. Uh -huh. eh, de hecho... Cuando uno empieza a hacer el proceso de emprendimiento, a crear este tipo de, de empresas de software, y digamos que saliéndonos un, un poquitico nomás de este contexto, pero creo que va a acotación muy importante, y es que al final de cuentas sí, efectivamente el código creo que se vuelve la parte más estable y más pequeña, porque pues al final de cuentas es lo que uno estudia. Pero si uno empieza a emprender y uno empieza a crear esas eh, compañías de software, creo que, o es mi concepto, creo que uno se vuelve también un vendedor y un negociador innato. ¿Por qué? Porque si por alguna razón esta parte legal, por alguna X o Y razón, la empresa que uno está creando o que ya tiene funcionando llega a, a fallar, ahí también tiene que empezar a, a entrar a negociar en la parte legal como cuando usted empieza también a vender. Entonces, no solo es pensar en, a nivel de código de que no va a hacer un programa y lo voy a masificar. Eso digamos que es la idea común y que uno tendría que tener. Y, y al final, bueno, si sale, pues genial. Pero realmente creo que se, se aprenden más a actitudes o actitudes, más bien, en, en el camino y en el proceso. Creo que uno definitivamente se vuelve un negociador y un vendedor innato. Digamos acá, entonces. Ok. Bueno, esta es otra de las partes que hay que ver, ¿verdad? Que es, eh, entre la empresa de software sea más pequeña, es mejor. De hecho, pero... Eh, eso nos va a impedir el crecimiento, ¿verdad? De las cosas que hay que cuidarse es de cómo contrato personas. De hecho, eso es bien complicado. Nosotros no teníamos una fórmula eh, al principio clara, ¿verdad? Pero unas cosas que hay que entender es que el conocimiento técnico siempre se puede adquirir. Pero la actitud de las personas es, es complicada de cambiar. Ustedes pueden tener, y yo lo viví en una de las consultoras de software donde trabajé cuando tenía 21 años, algo así, que es habían personas personas sumamente técnicas, pero que las escondían del cliente. ¿Por qué? Porque no tenían la actitud para expresarse y comunicarse con el cliente. Entonces, la parte de los recursos humanos, cómo una persona va a venir y se va a integrar a nuestro equipo, esa, esa persona puede ser o algo que le da un plus súper grande y, y mejora su equipo, o algo que destruye el equipo literalmente con la actitud que esta persona tenga. Y si piensan así, cada vez, por ejemplo, nosotros somos una empresa más que todo de servicios. Eso quiere decir que para crecer tenemos que tener más empleados. 
cada vez que nosotros contratamos un empleado, no solo identificamos sus, eh, su, sus fortalezas, lo primordial es identificar sus desventajas o las partes donde él tiene eh, debilidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra labor como equipo apoyarlo en la parte que esa persona tenga debilidades. Por ejemplo, eh, hay gente que es mejor para hacer código súper oscuro, pero hay gente que es mejor para hablar con el cliente. Entonces, ver qué actitudes tienen, qué actitud tiene cada uno y sacar lo mejor de estas actitudes y también trabajar en base a las debilidades que también tenga. Eh, es bien fácil solo ver lo que yo quiero que vean, ¿verdad? Lo bueno que soy. Pero también es importante conocerse uno mismo, conocer la empresa y conocer los empleados para planear al respecto. Y el caso más típico de esto es, eh, ¿cuándo va a estar listo este proyecto? El martes. Bueno, eh, te veo en dos semanas y ese martes te voy a hablar. Ese martes no está listo. Entonces, ¿qué pasó? Que habíamos quedado en algo, ¿verdad? Entonces, si yo esperaba presentárselo al cliente ese martes y la persona no me lo entregó a mí, la, el programador de mi equipo, ya estoy en un problema. Entonces, yo tuve que haber planeado con esa eh, característica por adelantado, ¿verdad? Entonces, eh, es en una empresa de tecnología, de hecho, más importante que la tecnología en, en sí es los recursos humanos. Somos un equipo de gente. No hay una labor más manual que la programación, en verdad. Es que es igual que la labor artesanal. No hay ninguna diferencia. Está asistida por computadora, sí, pero es una labor humana. Cada línea en Windows está hecha por una persona. Cada línea en Linux está hecha por una persona. Entonces, uno tiene que tener el marco de eso, ¿verdad? Y entender las debilidades y las ventajas de cada una de las personas. Entonces, eh, es súper importante. Es de las partes más difíciles también de encontrar porque... ¿Cómo encuentro a alguien que se adapte a mi equipo, a mi tecnología, que se adapte a la cultura organizacional? De hecho, si me preguntan a mí, y esto lo hemos hablado miles de veces con Javier, es cuál es nuestra ventaja competitiva como empresa, y yo consideraría que no es nuestro uso de tecnología, que también es otro de los indicadores que tenemos como que en un súper alto nivel, ¿verdad? Casi toda la gente que está con nosotros es experta en su propia área, pero creería que es nuestra cultura organizacional. Algo que la gente ni tomaría en cuenta. La gente dice, no, eh, mi mayor ventaja es el software que yo hice. Es el de la tecnología que yo sé. Mentira. Es la cultura organizacional y la gente que está en el equipo. Y poder desarrollar sinergia en, en ese equipo, ¿verdad? Entonces, eh, so, esas son de las partes que uno tiende a menospreciar. Pero no son casi igual más importantes que el código en sí mismo, ¿verdad? Entonces, si no, eh, ¿qué pasa? Eh, me encuentro limitado, somos una empresa pequeña, digámoslo así, dos o tres personas, ¿cómo crezco? Siempre necesito incluir otra persona más. Y la inclusión de esa persona y cómo dirigirla es algo primordial. ¿verdad? No se puede contratar un recurso nuevo para dejarlo abandonado o no darle seguimiento completo. Entonces, eh, las partes que más eh, nos interesan a nosotros después de ver el currículum es entrevistar a la persona y ver cómo su actitud, cómo se comunica y cómo puede, de hecho, encajar en nuestro equipo. Entonces, eh, otra vez, esta es una charla de tecnología, ¿verdad? Pero le estamos dando las partes que creo que no deben de desenfocarse, en especial si ustedes quieren crear una empresa de software. Entonces, no sé, sea, Andrés, si tiene alguna intervención ahí, si no podemos pasar a la siguiente parte. Aquí hay un punto importante y es el posterior o el, o el, o el, el momento o el evento posterior a, a la contratación, ¿no? Y es el tema de cómo mantener motivados a ese recurso humano, por así decirlo, a ese equipo de desarrollo que, que, que se tiene. Porque, como dice José muy bien, todo lo que tenemos eh, y las ayudas que tenemos a nivel computacional están escritas directamente por un humano, que tiene, senti que tiene sentimientos, que se expresa, que llora, que habla, que es, mejor dicho, un montón y un, un conjunto de sentimientos que... Cuando hablamos de un equipo de desarrollo, de una empresa de desarrollo de software, es muy crucial. Hace un rato antes de la, de la charla, eh, comentábamos con José y con Javier que qué pasaría si, por ejemplo, uno tiene una pareja o la persona tiene una pareja, el desarrollador tiene una pareja, y eh, en esa semana o en ese día terminó con la, con la novia, pues con el novia, con la novia, con el novio. La calidad y el rendimiento que va a tener esa persona va a ser completamente distinto. Entonces también en esos puntos no se puede como contratar máquinas, porque no son máquinas, son seres humanos que piensan, sienten, eh, ven, mejor dicho, tienen todo un montón de sentimientos y, y sentidos. Y ahí es en ese punto también que uno debe motivar a las personas, debe estar allí haciéndole un seguimiento. Y como dice eh, José, al final de cuentas, pues si uno tiene ese recurso o, esa, o, o más bien esa 
esa labor o esa mano de obra de esa persona, pues uno debe hacerle sí o sí un seguimiento o mantenerlos motivados. Y no solo motivación a nivel de dinero. Hay un montón de cosas de a nivel que no solo se enfocan en el dinero. Días de descanso, eh, reuniones, hacer, por ejemplo, ahora en el tema de la, de la virtualidad, pues por aquí, eh, perdón, ahora por el tema de la pandemia más bien, pasamos toda la virtualidad. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar toda la virtualidad, nos tenemos que sí o sí enfocar en trabajar por medio de una pantalla, por medio de, un, de una cámara, y es allí donde se pierde como ese, ese, ese contacto realmente, y por eso hay un montón de, de estudios y de cosas que han salido también recientemente, que han reforzado, y es el tema de poder vernos por cámara, eh, de que cuando se reúna, por ejemplo, en, el, eh, en los equipos ágiles que se, se reúnen para el tema de, las, de los daily, eh, realmente pues ese daily de ese día o, o un espacio en la tarde, en el día, bueno, qué sé yo, eh, se reúnen las personas no solo a hablar de código, también se puede reunir las personas para hablar qué pasó en el día, eh, qué, qué se le presenta a la persona y por ejemplo, eso muchos lo recomiendan, eh, hacer una, una especie de mesa redonda virtual, pues por aquello de lo que estamos viendo hoy por hoy y compartir un café, eh, que las personas tengan su, sus once, digámoslo así, y se las doy a comento, pues así como el cuento, frente a la cámara, y que se compartan sus sentimientos, porque pues una cosa es como ustedes me ven en este momento, moviendo las manos, expresándome, y otra cosa es que si ustedes no tuvieran la cámara, que yo se las tapara, y solo escucharan mi voz, va a ser un cambio y un sentimiento completamente distinto, va a ser un enfoque distinto, y al final te cuentas también un mensaje distinto, ¿no? Es como cuando eh, uno en chat, que creo que a todo el mundo le pasa, escribe el jajaja, ja, ja", y uno está así modo serio. <risa> Eso es muy común que pasa, entonces... En eso hay que enfocarnos también después del tema de la contratación y hace parte pues del, del recurso sí. humano y estar pendientes del, del equipo que uno tiene pues en la empresa. De hecho Andrés mencionó un punto súper importante que es hacer que los empleados se sientan apreciados. De hecho aquí voy a contar una experiencia propia, ¿verdad? Porque es a lo que vinimos a contar, experiencias vivas literalmente. Y es en mi primer empleo, eh, el dueño era una persona bastante adinerada. Y tenía la intención de crear una empresa de software para hacer ERP. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos empezando a hacer software sin contexto, sin tener un cliente o un requerimiento. Solo le poníamos todo lo que pudiéramos para hacerlo lo mejor posible. Agarrábamos un poquito de todo que queríamos que era bueno y se lo poníamos. Cada vez que encontrábamos una característica nueva que nos gustaba o le gustaba al dueño, se la poníamos. Pero, ¿qué pasó? Ya que lo estábamos haciendo en el vacío y sin ningún requerimiento serio, en verdad. El el dueño de la empresa que al rato se arrepentía y decía, no, creo que mejor lo vamos a hacer en otra tecnología. Y votaba todo el desarrollo. Eso durante un, en un lapso de cuatro años, nuestro ERP lo votaron creo que tres o cuatro veces. Literalmente una vez por año más o menos. Entonces, eh, yo fui el único que estuvo en todos esos cuatro años. Todos los demás empleados renunciaban cada vez al ver que, su, que trabajábamos fin de semana. Porque de hecho en esa época trabajábamos sábados y domingos inclusive. Teníamos turno de decir, va, ¿quién va a ir el sábado? ¿Quién va a ir el domingo? Y no dejábamos de producir un software que nunca nadie usó. Entonces, y que terminaban votando todo el codebase. No sirve, lo voten. No importa, hay que empezar de regreso. Ya Entonces, eh, sí, José, no, pero no, déjeme, déjeme nada más interceder ahí un minuto, dado esa experiencia. Y eso lo digo para todos los muchachos que nos están oyendo. Eh, eso es culpa también de, de los que están trabajando allí. Porque, y por eso se iban, de hecho. Uno tiene que saber decir, y de nuevo, eh, la cuestión de, 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 de la charla no es solo de crear, crear una empresa, eh, sino si cuando tú trabajas para uno, sepas cómo las empresas funcionan y todo lo que hay detrás, que no solamente es la tarea que te dieron el día. Pero la realidad es que, que la vida se nos va a decir ocho horas trabajando diario, un tercio de la vida, mitad de la vida trabajando. Entonces, ese de alguna manera es falta de motivación y lo mismo estamos hablando de los tipos de empresas si, si, a, si a ti te gusta trabajar en alguna empresa revolucionaria que está creando el nuevo producto trabaja para una, para una compañía que está empezando que tenga un producto genial si te gusta eh, si tu pasión es trabajar en la última tecnología trabaja por una empresa de servicio porque ellos siempre van a estar usando cambiando proyectos cambiando proyectos creando otro producto y eso también es en la empresa consultoría pero trabaja en lo, que, en lo que tú quieres trabajar. Trabaja como tú quieres trabajar y date el valor que tienes. Porque la realidad es que hay espacio para todo. Y, y los trabajos cada día son más. Y de hecho, eso lo que está hablando Andrés del trabajo remoto, eso es, es hoy en día algo que, que se está dando por hecho, pero que no era así antes. Y realmente se ha demostrado que el trabajo remoto 
la flexibilidad, el que tú puedas decir ir a, a buscar a tu hija en mitad del día y aumenta la producción. El que si tú eres más productivo por la noche, tú trabajas por la noche, aumenta la productividad. Y entonces es importante que uno sepa también darse el valor de uno, como mismo decir, como uno mismo también tiene que aprender y ya, ya llegaremos a la parte de estimación de tiempo, estimación de costos, pero darle el, el, el valor al producto y, darle, y saber escoger, porque estábamos hablando de, y voy a hacer un resumen corto de lo que hemos visto hasta ahora, tipos de empresas, eh, producto, quieres hacer un producto y quieres venderlo, quieres servicio, haces proyectos para otras empresas y consultoría, ayudas a otras empresas cuando están eh, bloqueados. Esas son lo, la, las tres aristas en, principales en que estamos trabajando, pero a partir de ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que orientarnos a la entrega, a dar valor, no al amor a la tecnología, tenemos que dar resultados a los clientes. Tenemos que estimar tiempo y costo. Tenemos que lidiar con contratos y con eh, propuestas y con eh, NDA, que son eh, de confidencialidad. Tenemos que lidiar con clientes. Tenemos que lidiar con empleados. Tenemos que lidiar con estimación de precios. Tenemos que lidiar con estimación de costos. Tenemos que lidiar con contabilidad. Tenemos que lidiar con impuestos. Tenemos que lidiar con la competencia. Tenemos que decir, sí, y todavía me quedan más cosas que, que ahora mismo decir, no me vienen a la cabeza, pero... Todas esas cosas vienen. Entonces, si tú no logras definir cuál es la de ese, de todas esas y todas son un mal necesario, te gusta. Si tú no logras darle valor a tu producto y a tu empresa, estás en un mal lugar. Entonces, disculpa que lo interrumpa, José, pero solo quería decir que cuando sí. yo no hay nada que sienta que es más decir de alguna manera eh, irrespetuoso que haber trabajado tanto y que no ni siquiera se toma el trabajo de explicarte por qué esa no es la vía por la que seguir. No hay ninguna cosa, es decir, no hay nada que sea. Si tú crees en una idea, por supuesto, trabaja el fin de semana, trabaja todo el tiempo que sea necesario porque es algo en lo que tú, tú tienes pasión. Pero si no, no creo que sea el, el camino porque el, la productividad baja cuando uno no está disfrutando de lo que está haciendo. Sí, eso, eh, perdón, Andrés, eso es lo que, pasaba, que es lo que nos pasaba en ese caso, ¿verdad? Que la rotación era tan alta porque la gente se desmotivaba de que eh, el, los requerimientos de la empresa era poder trabajar fin de semana y eso para adelantar en teoría, ¿verdad? Esto fue un caso de, hecho en punto .NET 1, literalmente hace 17 años creo que fue esa eh, eh, la primera edición fue como lo hacemos, en Visual Basic 6 o en, o en Visual Basic punto .NET, que fue el, lo primero que hicimos, y al pensar que se eh, que el code se votaba y no se valoraba todo eso ¿verdad? Que había que hacer tantas cosas, los frameworks eran tan primitivos en esa época que, que la gente se desmotivaba y por eso terminaba renunciando. Y como también lo dice usted, Javier, es hay que darle el valor a lo que el empleado está haciendo, ¿verdad? Si es uno el empleador, o darle como empleado, decirle, mostrar mi valor sobre el código que cree, ¿verdad? Porque si no, eso es eh, renuncia y quién le da seguimiento. Volvemos a empezar. El dinero se botó a la basura. Entonces, esos son casos. Yo he visto varias personas, varios casos conocidos, amigos, competencia, emprender. Y en seis meses cerrar. ¿Por qué? Porque creía que era que había que hacer código, nada más. Aquí están todas estas cosas que hay que hacer. Uno las va aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es sobrevivir esa etapa, ¿verdad? <risa> eh, si ya logré contratar a gente, entender eso, de entender la parte de recursos humanos, de ir la parte legal y eventualmente. Creo que se andando poco a poco, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces, Andrés, perdón que lo interrumpí. No, no, no tranquilo. Eh, ese eh, el último punto que tomó que tocó eh, Javier es el tema de, de la motivación de, de, del vender la idea porque digamos que aterrizándolo un poco más a nivel Colombia eh, obviamente Javier y José tienen una experiencia literalmente a nivel mundial pero digamos que a nivel Colombia eso se puede volver muy costoso ¿por qué? porque en Colombia usted paga evidentemente pues, su salario debe pagar unas prestaciones sociales que por lo general siempre son el 40-45% sobre el valor que usted le está ofreciendo a la persona mm. y eso se puede volver muy doloroso cuando usted no le vende o sea cuando ya lo contrata pues y usted no le vende bien la idea a su colaborador si su colaborador no se pone pues la camiseta de, y, y no, no eh, se cree digámoslo así el cuento que uno le está vendiendo va a ser totalmente un desgaste porque pueden pasar uno, dos, tres meses y simplemente va a ser dinero literalmente botado a la basura porque van a renunciar en un momento si usted no vende bien. Ahora, claro, eso no solo tiene que ver con, con vender la idea, ¿no? Es que la persona también se sienta motivada, que es lo que estamos hablando. Pero ese punto, sobre todo, del poder vender la idea una vez se contrata a la persona, una vez se contrata el, el colaborador, es clave porque si no vamos enfocados es como si estuviéramos teniendo una caja y una persona jalando para allá y otra para allá, nunca vamos a mover para el mismo lado. 
pues es vender bien la idea, que la persona se sienta motivada y, y arrancar pues con todas estas aristas que estamos nombrando acá. <risa> y bueno, hay otra cosa que antes, lo último si quiere antes de recursos humanos uh -huh. es que algo que nos, nos pasaba bastante en esa época. Eh, éramos una empresa de tres, cuatro personas, ¿verdad? Queríamos contratar más personal. Y aunque había una inyección extraña de dinero, ¿verdad? Porque la, la empresa era financiada por alguien que tenía bastante dinero. Eh, queríamos contratar recursos altamente calificados. Expertos, gente con 20 años en desarrollo en Delphi, cosas así. Y, te, y tuvimos varias gente que pasó así, pero los expertos usualmente no quieren trabajar en empresas pequeñas que no tengan fe en su propio producto o que vean ese problema de dirección, ¿verdad? Porque es poner su nombre y es decir, no, yo colaboré ahí y no funcionó. No quiere decir que todos los proyectos van a funcionar, ¿verdad? Pero se vuelve otra cosa más complicada es, yo soy una empresa pequeña, aunque tenga los recursos monetarios, posiblemente no pueda contratar a un experto porque ese experto no va a querer formar parte del equipo. Ahora se da mucho el caso de asesoría externa, ¿verdad? Y outsourcing pero en esa época no era tan no era tan común, hace 17, 18 años. Entonces, eh, ¿qué pasaba? ¿Los podíamos contratar o no? De hecho, la mayoría de los casos no los podíamos contratar o trabajaban un rato en la empresa y después se iban, ¿verdad? Al ver que no había continuidad o seguimiento. Entonces, eh, con eso quería cerrar, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que ver en la empresa, como lo, ya lo vio, ya lo listó Javier y Andrés. Y una de las que hay que ver siempre y tener un, un ojo al Cristo es a los recursos humanos. Entonces creo que la siguiente parte que vamos es qué, qué vamos a hacer, ¿verdad? Productos o servicios. Entonces, eh, aquí con Javier esto lo hemos hablado horas y horas y horas y horas y horas. Y es toda persona que se gradúa de una, eh, de, de una ciencia en la computación, licenciatura en informática, ingeniería en, en, en programación, usted llámelo. Quieren hacer un producto. Usualmente ese producto tiene que ser un sistema contable. Es lo más sencillo que puede hacer cualquier persona a salir de la universidad. Y dar mantenimiento eh, o vender un producto requiere una gran infraestructura. Parecía que el camino más fácil y más corto, pero no. Eh, por ejemplo, nosotros cuando, cuando se empezó a juntar Bit Framework y Sari, ¿verdad? Cuando Javier y yo nos volvimos amigos, empezamos a trabajar juntos y todo eso. Primero pensábamos que nuestro camino iba a ser productos. Y estábamos en un nicho altamente especializado. Hacíamos framework sobre otro framework que se llama SAS, que es con el que más trabajamos, y herramientas increíblemente especializadas. Entonces, ¿qué pasó? Ponía, publicábamos una herramienta, algo que ya le habíamos metido un montón de trabajo, y horas, y sudor, y lágrimas, y todo eso. Y alguien se interesaba, y nosotros, ah, gracias a Dios, ya alguien nos va a comprar esto, ojalá podamos hacer una venta. Esos fueron nuestros primeros días. ¿Qué pasaba? A veces intercambiamos 200 correos con esa persona que preguntaba, y su sistema hace esto, hace esto, ¿cree que podemos hacer esto? Aquí tengo un ejemplo que quiero hacer. Le hacíamos los ejemplos, todo, y al final no se cerraba el trato. Habíamos perdido, no sé, 50 horas en ese cliente y no funcionó. Entonces, qué complicado no. es el, la parte que querer vender el producto, ¿verdad, Javier? No, o sea, y si, si vendíamos, si vamos a ponerle y... otro caso, genial, Ajá. logramos vender. Y, y ya teníamos un compromiso con la persona que le vendíamos, un compromiso monetario que habían pagado, de darle soporte. Y, y de alguna manera no hay forma que una empresa sí, chiquita, que una empresa chiquita tenga todos los usos de CAS, todos los casos de uso de, del software. Y el cliente siempre encuentra la manera de usarlo de la, de, de la forma que uno nunca se esperó. Y nos, <risa> nos llevaba tanto ¿verdad? soporte por un producto de, 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 de poco valor que, que te hacía replantearte las cosas, te hacía decir, este es de verdad el camino a seguir, si tuviera mil clientes, esto sería otra cosa, porque tuviera suficiente ingreso como para darme cuenta de que puedo dedicar todos estos recursos y todo este tiempo a arreglar, a mejorar, a improvisar, pero por un producto que lo habrá vendido se convierte, pero además, pensémoslo así, tenemos un producto de Alex, lo vamos a vender, ¿Qué, ¿cómo podemos lograr vender este producto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es documentarlo, porque el usuario tiene que saber cómo usarlo, lo segundo que tenemos que hacer es darle un primer entrenamiento al usuario. Tenemos que darle soporte. Tenemos que licenciarlo. Lo estamos licenciando eh, por una licencia permanente o lo estamos licenciando anual cada vez que se renueva la licencia. Si compran más de una, ¿qué significa? Lo añado el precio a la misma licencia o genero una nueva licencia. La licencia la genera automática. La inscripto suficiente que no me la desencripten. La ofusco porque me la decompilan. Es decir... Hay una cantidad de, de factores y ahí es todavía sin haber empezado a venderla. Y ahí viene la parte de que tengo que hacer una página web para el producto. Tengo que coger y hacer algún tipo de, de video de promoción. Tengo que... Entonces, 
y producto puede ser eh, miles y todo el mundo sale y quiere hacer eh, un juego, una aplicación móvil, una página web, quiere hacer cualquiera de esos tipos y eso está de hecho, eso es lo que logra que, la, que el mercado suba, pero sí está la, la, la otra parte de que si no eres consistente, si no eres consistente y no vas a decir, si, no, si tú no crees tú mismo en tu producto y tú solamente lo estás intentando como voy a poner algo afuera y ya ver qué pasa, no se va a lograr. Porque muchas veces el producto mejor no es el que gana, sino el mejor, es decir, el más consistente, el que más marketing tiene, el que más, eh, con, con más fuerza lo empujan. Entonces, ahí simplemente yo pienso que a no ser que sea una aplicación bien simple, con tres botones, una idea súper revolucionaria, un producto grande para una empresa, si no tienes un equipo que lo soporte, es realmente bien difícil de lograr eh, un, una cliente alta. Ya, José, será el aporte en los productos. Bueno, hoy voy a, vamos a la otra parte, la parte de los servicios. Y eh, la parte de los servicios parecería una parte, eh, no sé, creía que un poco más fácil, pero también tiene sus su características, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los servicios, ¿qué puedo decir como ventaja? Eh, que cuando yo tengo un producto, por ejemplo, yo puedo hacer un ERP agrícola, un sistema contable agrícola, pero si en mi país, por ejemplo, digamos que yo vivo en, en Taiwán, que es chiquitito y no siembran nada, no hay mercado para mi producto y mi producto está escrito solo en taiwanés. Entonces, el producto le limita el mercado porque es algo fijo, ¿verdad? En cambio, el servicio ustedes siempre lo pueden adaptar al mercado y lo pueden reajustar más fácil que un producto, ¿verdad? Reescribir un producto es más difícil, digámoslo. Piensen qué pasaría si su RP maneja solo un tipo de impuestos y mañana el gobierno decide poner cinco tipos de impuestos, tienen que volverlo a escribir. Entonces, eso no pasa con los servicios. Los servicios son más fácil de manipular en cierto sentido otra cosa es que un servicio usualmente no requiere un equipo hardware especializado por ejemplo si nuestra empresa hiciera software para arduinos que son microcontroladores necesitaríamos tener microcontroladores en la empresa un montón de microcontroladores de hecho nosotros tenemos amistades que trabajan en, en, en compañías donde hacen sistemas eléctricos baterías y cosas así eh, si yo quiero hacer una batería un cargador de baterías requiero de una infraestructura de pruebas increíblemente cara entonces eh, si mi producto es hacer un cargador de baterías que yo vendo en 100 dólares tengo que invertir 400 mil dólares en equipo de pruebas entonces cuánto cuántos cargadores tengo que vender verdad o a qué tan largo plazo es el plan que tengo entonces esas cosas no pasan con los servicios eh, otra cosa es que los servicios tienen a ser intangibles y no hay tantas barreras eh, eh, geográfica, digámoslo así. Eh, eso estábamos hablando justo con Andrés antes de empezar eh, la transmisión y es que el caso más grande que ustedes pueden ver en barreras en, en, en la parte tecnológica son los app stores. En los app stores hay aplicaciones que están libres para un mercado, pero no para otro. Entonces, eh, ¿qué pasa si ustedes hacen una aplicación móvil y la, su aplicación móvil está bloqueada en 80% de los mercados del mundo y está desbloqueada en un mercado que no es tan relevante para ustedes o no es tan lucrativo. Otra vez está en un problema, ¿verdad? Los servicios tienden a no pasar estas características, aunque creo que eventualmente en el futuro, por todo lo que ha pasado con la pandemia y que ahora todo está más virtual, ¿verdad? El trabajo remoto es más común, ya van a, va a empezar a haber limitantes en, en también en la parte de servicios, ¿verdad? Tal vez no en este momento, pero por ejemplo en la parte de software donde más se puede ver, eh, estamos hablando con, con Andrés, el caso de, de Uber. Yo resido en Rusia, no resido en El Salvador, aunque soy salvadoreño. En Rusia, eh, el gobierno compró eh, parte, gran parte de Uber y se lo dio a una empresa local que se llama Yandex. ¿Por qué? Porque ellos estaban protegiendo su mercado local. Eso lo pueden hacer países grandes. China, por ejemplo. En China no funciona YouTube ni los servicios de Google. ¿Por qué? Porque es un Badu, que es su propia plataforma de servicios. Entonces, así como ahí hay protección para mercados de software, por ejemplo, los apps que bloquean por país o cosas como las que ha hecho China y Rusia. Eso eventualmente lo vamos a ir viendo en el futuro en la parte de los servicios. Entonces, aunque en este momento no hay limitantes, es una de las cosas que podrían pasar. Eh, otra de las cosas, bueno, ya hablamos de las ventajas, ¿verdad?, de los servicios, pero hoy hablemos un poco de las desventajas. Que eh, uno depende del conocimiento de mi personal. Si mi personal se va, posiblemente yo no pueda ejecutar el servicio y perdí el cliente o perdí el proyecto o me demandaron porque no cumplí el contrato entonces esa es una cosa difícil verdad que el servicio lo está dando una persona 
y usted tiene que encargarse a través de la parte legal, ¿verdad? Y la contratación de recursos humanos, de que eso se le pueda dar continuidad. Si no, literalmente otra vez, estoy en problemas. Y la segunda desventaja es que esto no deja ningún activo a la empresa o ningún asset. Cuando ustedes crean un producto, ustedes tienen propiedad intelectual. Que aunque tengan cero dinero en la cuenta, ustedes pueden valorar su propiedad intelectual y venderla. Inclusive vendiendo toda la empresa, aunque la empresa esté quebrada. Cuando lo que producen son servicios, eh, se acabó y se acabó. No hay nada más, la gente se va, ya no tengo nada. Entonces no se genera un goodwill para la empresa, no se genera eh, un activo literalmente. Entonces esa es una de las desventajas de la, de la industria de servicios. Otro es que el mantenimiento de, de los proyectos a largo plazo es difícil. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un empleado eh, este año, termina el proyecto, en cinco años la empresa que yo le hice el proyecto me pide mantenimiento y el empleado ya no está? Es increíblemente difícil darle continuidad. Entonces, eh, eh, esa es de las de, la, de ventajas, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa con, que, con un code base que no hice yo y que no hay nadie que lo atienda? Y tal vez no hay nadie que lo entienda, además me pone otra vez un problema, no solo porque tal vez pierda el cliente futuro, eso no importa, ya había trabajado un proyecto con él y me pagó, ¿verdad? Pero la imagen, la imagen de la empresa, ¿verdad? Que eso es algo increíblemente importante de mantener. Eh, y el, el otro, otro defecto de los servicios, especialmente si ustedes están hablando de servicios de programación, es el alto costo de asimilación de las ideas. Si yo voy a hacer un sistema contable y mi programador no sabe sobre contabilidad, tiene que aprender sobre contabilidad. Y eso va a ser costoso y doloroso. ¿Y qué pasa si el siguiente sistema que mi programador tiene que hacer es un juego de video? ¿De qué le sirvió el, el conocimiento o el tiempo que, que gastó aprendiendo contabilidad? Entonces, la asimilación de nuevas ideas es costosa. Tanto en energía, tiempo y todo lo que lo puedan nombrar. Entonces, es otra de las partes difíciles de dedicarse a los servicios. Cuando uno está trabajando con productos, de la, una de las ventajas más grandes que tiene es que está trabajando sobre uno, su propio código, su propia idea, y usted decide qué cortarle y qué ponerle. En, va, en cambio, en caso contrario, los servicios, usted eh, usualmente se ríe por un requerimiento del cliente. Javier, no, solo déjeme, déjeme agregar ahí algo simplemente para, para no asustar, porque también tiene muchas cosas buenas. Eh, y lo último que diría en cuestión de que es difícil en el servicio, y creo que es de las cosas más difíciles, es estimación de tiempo y costo. Uno le presenta un proyecto y basado en la experiencia que uno tiene, en los proyectos que ha hecho, en el expertise, en la experiencia de tu equipo, uno puede asumir que me demoraría dos semanas, me demoraría un mes y el costo aproximado. Pero estimar eso eh, precisamente se vuelve un poco decir engorroso y muchas veces decir no hemos tenido la, la, la mejor experiencia, pues muchas veces lo hemos estimado en menos, y ya la vez que compro, nos comprometemos con el cliente, es decir, aunque nos, nos demoremos mucho más tiempo, hay que, hay que cumplir. Pero, cosas buenas que tiene, a la vez que tu equipo, y, y todas estas cosas que José ha dicho, se pueden ir minimizando, porque la, ten, la deuda técnica de solo una persona conociendo un code base, es una de las cosas más perjudicantes, y una de las cosas más que más daño hacen. El equipo entero tiene que compartir la, la información. El equipo entero tiene que seguir estándares de programación juntos. El equipo entero tiene que ayudar. Si cada persona del equipo puede tener experiencia y, y de alguna manera expertise en alguna de las partes. Pero siempre eso tiene que ser compartido con los demás. En el equipo de nosotros tenemos entrenamiento todos los viernes. No solo por la parte de superación al equipo, sino para que todo el mundo sepa cuál es la experiencia y dónde, dónde brilla los otros. Y cada vez que necesitan algún tipo de, de ayuda, saben a quién requerirse y no solo. Cada vez que hay algún tipo de proyecto, tiene que, como está mostrando Andrea aquí, todo estar documentado, todo estar eh, paso a paso. Y de hecho, nosotros incluso las reuniones de la empresa las documentamos y todas las reuniones las guardamos en video para poder referirnos a ellas. Y eso es una de las mejores prácticas que más nos ha pagado porque no hemos tocado proyectos que han sido bien parecidos a otros y que simplemente hemos tenido que referirnos a, a, a notas anteriores. Y, y eso es, es muy válido. No hay forma de que las empresas crezcan con solo una persona siendo el, 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 el que tenga todo el conocimiento acumulado. De hecho, yo diría, no hay forma que tu empresa crezca si tú no la integras a la comunidad y no te haces parte con ayuda de, 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 de toda la comunidad en general, es decir, de la comunidad de la, del tech que está, que está usando. Y, y lo otro además tu, tu, tu compañía todo el mundo debe compartir el mismo tech stack no tiene el sentido que tú hagas un proyecto en una tecnología y otro proyecto en otra y otro proyecto en, en otra porque, porque nunca va a ser productivo y además va a ser muy difícil de mantener entre los, los integrantes la, 
de la empresa. Sin embargo, si, si, si logras crear, como nosotros decimos, una receta, todos los proyectos van a seguir esa metodología. Lo único que va a cambiar es la lógica de negocio del cliente a la que él tiene que, que proporcionar esa información. Él tiene que explicarnos, él tiene que, inserir, que decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer. La parte técnica la tenemos cubierta. Hay un punto importante que tocó Javier y es el que el cómo y la receta, digámoslo así, que vamos a hacer o que vamos a tener para poder crear nuestro producto. De hecho, en la charla de mañana, eh, o en el taller más bien, que vamos a dar mañana, es eh, importante, pronto que los asistentes que están en este momento, los estudiantes que están en este momento, lo puedan, puedan participar y ver. Porque una de las cosas importantes también que uno debe seleccionar al inicio de la construcción de una empresa y uno como emprendedor o las personas como emprendedoras es el elegir el software correcto o el framework correcto en caso tal de hacer aplicaciones empresariales o inclusive páginas web o cualquier otro tipo de software realmente un juego lo que sea porque ahí en ese punto es donde uno va o va a tomar un buen camino, entre comillas, o un mal camino, entre comillas. Realmente, yo siempre he dicho que no hay decisiones buenas ni malas. Al final de cuentas, son decisiones y hay que afrontar esas decisiones que, que se toman. Si, como dice, perdóname la expresión vulgarmente, muete la cabeza uno por un lado, tiene que sacar el cuerpo. Y ese punto de, de, del poder seleccionar un, un framework o una tecnología eh, con la cual lo ayuda a uno a, a construir la idea o la lógica de negocios, eh, creo que es un punto importante porque puede, puede puede significar más bien o más tiempo o menor tiempo y digamos que en el ejemplo de mañana para las personas que de pronto quieran aprender a hacer eh, software empresarial y cómo meterse en este mundo el taller de mañana va a ser súper clave porque vamos a mostrar el framework que con el cual nosotros trabajamos y respiramos dice Javier <ríe> eh, día y noche que es eh, SAS Blazor eh, eh, perdón es que SAS Blazor SAS de, de Express eh, que es con el framework que nosotros literalmente eh, trabajamos así como tanto, día y noche. ¿Y por qué seleccionamos en este caso eh, ese framework? Porque pues nos ayuda un montón de código, nos hace un montón de código, pero eso también puede llegar a ser contraproducente si uno no conoce de, de manera correcta el, el software y si uno no se educa en el, en el framework como tal. Eh, porque básicamente en el caso de, de, de SAP, en el caso de, de, de Express, hace un centenar de cosas que uno tendría que hacer a mano y bueno, mañana lo explicará un poco mejor Javier o José, pero realmente hacer ese código a mano es extremadamente costoso a nivel de tiempo, que ya SAF, en este caso de Express, nos ayuda un montón. Claro, obviamente hay una ventaja y una desventaja, ¿no? Obviamente hay que pagar un licenciamiento y un montón de cosas, pero hay cosas, o hay, en este caso de ellos, tienen una licencia fría y otra, creo que licencia de estudiantes, me corrige Javier o José. Eh, que uno puede aprovechar también los componentes, porque al final de cuentas eh, los componentes son la parte valiosa pues también de ellos, aparte del, del, del proyecto o el paquete universal que, que tiene DevExpress como tal. Y Ay, allí... ah, señor. Lo, único, lo único que quiero agregar, lo, lo más genial del workshop mañana es que, que vean un producto terminado en 30 minutos, que vean un producto terminado rápido, es decir, la velocidad de poder hacer las cosas, le, eh, esperemos le dé las emociones a tratar de, de ir más adentro a eso porque al final muchas veces lo, lo, los estudiantes se, se desalientan por el camino cuando no logran un producto final. Aquí vamos a demostrar cómo hacer un producto rápido y después uno puede ir para atrás a entender cada, cada sesión, a profundizar en cada parte porque eso sí es, es, es primordial. Y voy a comentar dos, voy a agregar en dos comentarios que vi en el chat. Uno que es la documentación de todas las acciones dentro de cualquier proyecto eh, es fundamental. Y ahí le voy a decir simplemente una frase que, que escuchamos una vez. Lo que no está documentado no existe. Yo mismo no recuerdo lo que hice hace seis meses. Yo no recuerdo lo que escribí hace. Pero yo si lo tengo documentado paso a paso, voy a poder no solo eh, recordarlo, sino compartirlo con el equipo. Y de hecho, también nosotros decimos, si a mí me hacen la misma pregunta tres veces, yo la pongo en un blog post. Eh, lo hago, lo hago un, un, un documento, hago algo, que cuando me vuelvan a preguntar, mando el link. Eso es primordial porque eso va a decir, a ayudar. Y si estamos en una carrera de ingeniería de sistemas, todo, todo lo que uno logra poner en un proceso, uno lo logra, es decir, eh, de alguna manera eh, aumentar la eficiencia. Todos en la empresa llegan y saben cómo nuestra empresa crea el software, sabe cómo nosotros hacemos las cosas. Y entonces vi otra pregunta que cuál es la estrategia para que si patentar es costoso, cómo yo aseguro mi código. Y aquí le voy a, a dar otra mi opinión muy personal. 
Eh, hace unos años todo Microsoft y todo el mundo era bien eh, cauteloso con el código. Todo tenía que ser clo de, a escondida, code closed source, nadie podía dejar, que eso era mi propiedad intelectual. Y hoy en día cada vez más se ve la apertura del código de fuente, del código abierto, que tú puedas ver el código, que puedas usarlo. Y yo le digo, nosotros que hemos dedicado tiempo y tiempo y horas y a, a, no solo a crearlo, pero a pensarlo, cómo lo vamos a licenciar, cómo lo vamos a buscar, cómo vamos a lograr que no lo... Le digo, las herramientas actuales de hacer, todas se pueden de alguna manera eh, eh, romper, todas se pueden, pero yo le digo a José siempre, si se toman el trabajo y si tienen el conocimiento necesario para descompilar, leer, hacer ingeniería reversa, se merecen el código y lo pueden usar con toda mi aprobación. Porque casi no, ese llame. tiempo que les va a llevar, ese tiempo que les va a llevar es un tiempo que ellos podían haber usado para haberlo hecho ellos mismos. Y el valor agregado muchas veces no es solo el código, sino el producto, la consultoría, el soporte, el ayudarte a usarlo por el camino. No es simplemente me desentiendo del cliente. Entonces, dependiendo del producto, por supuesto, esto es más válido o menos, pero es eh, 90% de las cosas. Y nosotros decir, estamos viendo que casi todos los software que está saliendo ahora de Microsoft tienes el código libre. Tienes el código ahí para usarlo. La, la, la diferencia es que coger un código que tú no hayas hecho tú, que no hayas hecho tu equipo, que no tengas alguien que te soporte, que no tengas alguien que te valude, que te valide, tú lo vas a poder usar hasta que tengas el primer problema. Tú lo vas a poder usar hasta que entonces la experiencia del equipo también es válida. El soporte humano, el, la, entonces ya nosotros no nos preocupamos tanto con esconder tanto el código, sino con... con, con con de alguna manera eh, entrenar al equipo para que esté dispuesto a seguir el proyecto. De hecho, Javier, yo voy a cerrar ahí la idea. Hay otra pregunta en el chat, pero quiero cerrar todo esto porque es algo que siempre lo, lo hablamos un montón y es algo que yo me quedé de una película. Hay, hay un cantante, creo que es de los 60 o 70, que se llama Little Richard. Es una persona de color afroamericana, ¿verdad? Entonces, en esa época en Estados Unidos había eh, música para blancos y música para afroamericanos. Eran cosas separadas. En esa época se estaba volviendo de moda, creo que el R&B, y Little Richard era uno de esos cantantes, ¿verdad? Entonces, a él lo que le enojaba que por cada canción que él hacía, ponían un cantante americano blanco a cantarla. Entonces, él decía, ¿cómo me puedo proteger de esto? Es el mismo caso que existe en el software. Hagan ah, de un servicio, o que su, su empresa tiene que ser tan única, de que no importa si obtienen la gente pirateada o su software, tengan que volver a ustedes como clientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en ese caso? ¿Qué le pasó a ese cantante? Vean esa película, si pueden. Es la biografía de Little Richard. Eh, cuando él se dio cuenta de que todas las canciones que él hacía, la disquera las agarraba y se las daba a un cantante blanco para que la, las cantara ¿verdad? para el mercado blanco, y él no quería, ¿verdad? porque era su derecho de autor, sus ideas y todo eso, eh, lo que le dijo una persona a él, ¿sabes qué? Hace tu música tan especial que sea imposible de copiar. Entonces, él empezó a cantar más rápido y más alto y dar eh, un show más grande. Entonces, no importaba si el otro hacía su misma canción, era siempre él que le iban a buscar. Entonces, esa es la característica que creo que hay que buscar en el software. Porque con Javier, al principio nosotros fuimos, éramos una empresa súper pequeña, primero dos personas, después fuimos cuatro. Al principio solo éramos dos freelancers juntos. Y estábamos haciendo todo. Estábamos haciendo el software que encriptaba, el software que licenciaba. Eran mil cosas. Y nos dimos cuenta en un momento, después de pasar meses y meses programando sin parar que es imposible protegerlo completamente o hacer algo que no encontrábamos una manera nosotros mismos de quebrarla entonces no, que lo usen y, y si y lo logran quebrar un... que nos llamen y lo contratamos sí. y le damos la licencia gratis entonces si no, contamos... no piensen tanto en la protección no, y siempre, siempre hay métodos, siempre la idea es protegerlo, pero si dedicas más tiempo en protegerlo, con crear el producto y ahí te está, te está yendo sí. de vida. Y una, una anécdota bien curiosa, nosotros nos hicimos un sistema de licenciamiento y después no sabíamos por qué funcionábamos, no funcionaba el, el producto y estábamos bloqueados nosotros mismos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de si nosotros no pudimos, <ríe> no nos estábamos dando cuenta de cómo decir, de, de bloquearlo, es porque es decir, está demasiado, demasiado crítico el, 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 la forma. Y la, en mi opinión, si yo le voy a dar un consejo de crear un producto, yo creo que los productos que de alguna manera están de, de, dando más resultados ahora es todo el producto que le habilita un valor al usuario. Es decir, todo el producto que logra el usuario eh, romper, digamos, antes había que coger un taxi. Uber dijo, cualquiera que tenga carro puede coger taxi. Alguien, eh, antes eh, para uno rentar la casa tenía que tener una licencia, tenía que no sé qué más. 
Airbnb dijo, todo el que tenga cuarto puede rentar un cuarto. Todo el que le pueda dar una habilidad al, al usuario, eso es revolucionario. Entonces, eso todo el mundo lo va a querer usar. Eso todo el mundo, porque le estás dando valor. Y lo que el, fa, pasa hoy en día es que las personas esperan recibir antes de dar valor. Y eso no es el, 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 el de eso. Mientras tú des valor, todo se multiplica para atrás. Y eso es una de las cosas que llegaremos en marketing, que creo que está pronto. Y ya estamos casi que el, el, eh, llegando al, al final, según veo en la hora, no sé que podamos extendernos un poquito. Pero, pero si vemos, al final, eh, muchas veces es acerca de, de dar valor. Cuando alguien hace algo por uno, siempre, siempre uno recuerda y siempre uno regresa ahí. Entonces... Eh, la, bueno, yo creo que contestar la pregunta de la, las aplicaciones que más se venden es la aplicación que tú le estés dando valor al usuario valor. y cómo lidiar con clientes insatisfechos, eso no hay una es decir, no hay una receta, yo siempre pienso que como mismo cuando uno contrata a alguien, esa persona también está evaluando la empresa y están viendo si es la cultura, si es el salario, si es la tecnología que uno quiere usar y uno está buscando lo mismo en ellos, así mismo uno hace con el cliente porque lo que, lo que he visto cuando sobre todo uno empieza que tiene que coger cualquier, cualquier trabajo, el primer proyecto, todo el mundo que venga pues necesita el dinero, es que uno termina de, de alguna manera con clientes que tienen a ocuparte el 80% de todo tu tiempo. Tú tienes 10 clientes y 8 están super, perfectamente contentos con tu producto, pero hay 2 que te llevan el 80% del tiempo y los otros 8 te llevan el 20%. Eh, desafortunadamente a esos, a esos dos clientes uno debería no seguir trabajando con ellos porque cuando las personas sobre todo en el software es mucho porque como es intangible el, el, el cliente ve que antes no daba clic y que ahora da clic y no sabe cuánto se llevó en lograr ese clic todo lo que pasó atrás y entonces no lo valoran y no lo aprecian y entonces depende de uno educarlos y educarlos y demostrarles las cosas pero cuando el cliente no es, no es de tecnología eh, se vuelve a veces difícil. Y entonces llega un momento que uno tiene que saber qué cliente de, de, de tener y qué cliente no. Y hay un, hay un punto ahí importante cuando uno, que pues digamos que hace parte del marketing que vamos a ver en este momento y es como un pequeño truco, un pequeño tip que les quiero dar. Y es que ustedes nunca venden el software a su cliente como el software hace tal cosa porque allí no le dan valor en el momento de la presentación, así por dentro del software hagan todo el valor que, que, que crea el cliente, pero allí en el momento de la presentación, y como dicen por ahí, la primera impresión es la, siempre la que más va a valer, no le dan esa importancia al cliente final. Entonces es mejor decir, ustedes pueden o usted puede hacer tal cosa con el software o con el nombre o con mi software, en el caso de nosotros Nadila, entonces porque nosotros sí somos productoras, somos casa productora de software y hemos tenido todas las desventajas que Javier y, y José han, han puesto, pero también hemos tenido un montón también de, 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 de ventajas. Es decir, como, como dice por ahí, para los gustos los colores. Volviendo al tema, es darle esa, eh, ese, ese valor al nivel de, de marketing y decir, ven, usted puede hacer tal cosa o tú puedes hacer tal cosa con el software. Es involucrar al, al usuario, es involucrar al cliente final para que tome el valor completo de ese software y a nivel de, 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 de la psicología, digámoslo así, y a nivel de marketing, eh, puede ser mucho más efectiva esa, esa parte. Eh, otra cosa, Andrés, solo para cerrar esta parte, porque creo que tenemos que pasarnos ya al marketing, y es uh -huh. eh, dos cosas, eso Javier, terminando lo que dijo Javier, ¿verdad? No todos los clientes son clientes importantes. Me refiero, siempre queremos vender y lucrarnos más, ¿verdad? Pero hay que saber elegir sus clientes. Hay clientes que le van a ocupar demasiado tiempo a esa empresa y siendo una empresa pequeña o que está iniciando, eh, tal vez es mejor no atacarlos. Entonces tienen que saber ustedes discernir entre los clientes, ¿verdad? Eh, y el otro de los casos es que el valor de su software no es la suma de las horas por la cantidad de dinero que eso costó. Eh, si su hora cuesta 100 dólares por hora y invertieron 10 horas, su software no vale 1.000 dólares. Su software vale la cantidad de dinero según el valor que da y pueda resolver cosas en la empresa de su cliente. Entonces, nunca mira el lineal, porque si no, eh, si solo son una persona, ustedes solo pueden trabajar 24 horas al día si no durmieran. Entonces, eso no se puede multiplicar. El valor no es lineal directamente el, mi costo de hora por la cantidad de horas. Es el valor que estoy dando. Bueno, ahí Javier puede hablar mucho sobre eso, en verdad pero creo que es hora que nos pasemos a la parte del marketing porque <risa> si no vamos a hablar aquí todo el día todos. No, pero esos dos puntos a, aplican a la vida en general. Sí. Eh, uno tiene que saber escoger eh, trabajo, uno tiene que saber escoger pareja, uno tiene que saber escoger cliente. <risa> es la realidad porque ah. escoger el cliente equivocado te, 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 te hace no disfrutar tu trabajo. 
te hace que alguien siempre te esté reclamando por algo que tú te estás pasando hasta las 2 de la mañana trabajando, el fin de semana trabajando. Entonces yo creo que eso es injusto, yo creo que eso es, es, es de alguna manera, de nuevo, culpa de uno. Uno tiene que aprender a valorarse uno mismo, como mismo está diciendo José, el, el, las horas y no equivalen al dinero, porque todos aquí estamos yendo a la universidad, todos aquí nos estamos esforzando, todos aquí es conocimiento acumulado y sufrimiento acumulado. Entonces el valor que nosotros estamos dando, y por eso muchas veces la consultoría, eso es el, 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 y si estamos hablando de empresas cultura, es el, el principal servicio, sufrimiento acumulado. Ya yo me di con la pared contra eso tantas veces que tú te vas a, a decir, yo te voy a lograr que lo hagas en dos días cuando tú te vas a pasar un mes. Y eso realmente no tiene otra, decir, otra explicación, porque yo me pasé un mes, es decir, para lograr <risa> entender esto. Entonces, ese es el servicio que estamos dando. Y si estamos hablando de eh, marketing, eh, por supuesto, varía dependiendo del, del, del tipo de empresa. Si es una empresa de productos, por supuesto, tu marketing tiene que ir enfocado al producto. Tú tienes que decir cuál es la, la característica de tu producto, cómo se diferencia con la competencia. Tú tienes que, que, que ofrecer ese... Ese, ese deseo, porque al final todo es generar un deseo, cuál es el problema que este cliente está teniendo y cómo yo se lo soluciono pero, si eres de servicio y esto es de servicio y como programador individual, el mejor marketing que usted puede eh, producir en la vida es demostrar su conocimiento si, y eso te sirve en la universidad te sirve en, en, en todo si sabes algo, compártelo deja al mundo saber cómo tú, cómo tú resolviste este problema haz un video a un post, eh, documentalo, porque siempre va a haber alguien que se va a beneficiar de eso. Y cuando alguien necesita hacer algo parecido, sobre todo un proyecto parecido, va a decir, ¿quién es el que sabía hacer esto? Si, si no el muchacho que hizo este, este artículo al respecto. Es decir, mira este libro que leí, este curso de Udemy, este, no hay nada que pague más que la generación de contenido. Y trabajar duro, muchachos, no es sinónimo de ser exitoso. Eso es una, algo que a mí me costó trabajo entender. Uno piensa que trabaja y trabaja y trabaja. Si nadie te conoce, si, si, traba, tener un producto si, sin que nadie lo vea, el mejor producto no es decir, de hecho, si podemos hablar de tecnología, nosotros conocemos, conocemos tecnologías brillantes hace 15 años y nunca llegaron a ningún lado. Y yo todavía me pregunto por qué. Y la única explicación es no tuvieron un marketing adecuado, no generaron un deseo. Y eso significa que marketing no, solo, no se lo hicieron fácil al cliente, no pusieron al cliente como su primer objetivo, sino al, quizás pusieron al programador. Quisieron. Entonces, el marketing más bien es cómo tú logras que tu compañía sea visible. Si tú ofreces servicio, es demostrando conocimiento, demostrando conocimiento, compartiendo ese conocimiento, haciendo un video, haciendo un producto open source, dejando que la gente use tu producto, que la gente vea tu conocimiento. No hay nada que vaya a, pro, a, pro, a producirte más, más, es decir, más preguntas, más, más interés que ese. Bueno, yo creo que... Eh, en no, la empresa de productos, Andrés? ¿Andrés? Ah, no, no. Ya. ¿O nos pasamos ya al marketing? Eh, no, ya estamos ah. en marketing, de hecho. No, me ya, refiero ya, ya, ya vamos... formalme, formalmente. Ah, ¿no? bueno, for, formalmente. Sí, 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 ya. Ya pasamos acá al marketing. Eh... Bueno, acá en el, en, el, en el tema del marketing, que, creo que Javier en este caso sí es mucho más experto en esta parte. Yo, yo les tengo una anécdota, pero ahora se las comparto, que de hecho hace un rato las voy a compartir con José y Javier. Bueno, yo voy a hacer mi intervención en la parte del marketing, ¿verdad? Porque eh, ahí eh, tengo un caso bien curioso eh, sobre lo que mencionaba Javier, es cómo demostrarle al mundo que uno sabe algo. De hecho, yo a mucho de las... Yo me dedico más que todo al entrenamiento técnico. Eh, nuestra empresa con, con Javier eh, ha dado entrenamientos más o menos en 80 empresas en el mundo ¿verdad? sobre el uso de un application framework que se llama SAF, que es con el que trabaja Andrés y que por eso de hecho nos conocimos y todo esto empezó así eh, yo trabajaba en una empresa de software donde ocupábamos ese framework y empecé a documentar cosas porque yo, a mí me tocaba entrenar a los programadores, ¿verdad? voy a explicarles y dije bueno, esto lo voy a empezar a escribir o a grabar o para acordarme porque en la informática y todos los que han programado, a veces que programan algo en enero, en diciembre no tienen ni idea de cómo lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer nosotros? O yo en ese caso. Uh, y yo hice un canal de YouTube. Entonces, y empecé a subir videos. Eventualmente, por ese canal de YouTube, conocimos a toda nuestra primera base de clientes y a los amigos y socios ¿verdad? de la empresa. Así conocí yo a Andrés, por ejemplo. Y así conocí yo a Javier también. Entonces, ahí ven el alto poder de compartir conocimiento. Cualquier cosa que ustedes tengan, eh, compártanla. 
no hay nada que le va a dar más crecimiento personal y empresarial que compartir su conocimiento. Entonces, eso solo es eh, un incentivo, ¿verdad? Parte de la experiencia propia. Y bueno, con respecto a la parte del marketing, eh, creo que Javier es que más ve esa parte en nuestra empresa y es el desarrollo de contenido. Javier, ¿algo que quiera aportar sobre el desarrollo de contenido? No, yo creo que ya es eso. Y creo, de hecho, que, que estamos fuera de tiempo. No sé si eso... Ya nos pasamos Ay, como 20 minutos. Sí, creo que ya nos pasamos, sí. <risa> Todos hablamos no sé bastante. Si, no sé si el, nos debamos cortar acá o, o avanzar. Ustedes no sé, dirán los moderadores. <risa> De hecho, Andrés, yo creo que ya estamos eh, con todos los temas, ¿verdad? Solo si alguien quisiera una pregunta o algo así para incluirlos. Eh, estamos solo para, para la parte de preguntas. Solo para terminar, bueno, bueno, para ir cerrando entonces el tema, acá en el chat vi una, una pregunta muy interesante que de hecho me la hacían directamente a mí. Eh, Fernando pregunta que con todos los lenguajes que hay de programación y todos los frangos que, con todos los frangos que, que existen actualmente, ¿con qué lenguaje empezar? De hecho, me acordaba con esta pregunta que ayer estábamos de hecho hablando con, con José de, oiga, ¿cuál sería el mejor lenguaje para arrancar? Y uno pensaría o llegaría a pensar, digamos que eh, un, un lenguaje más empresarial o un lenguaje más estructurado, como por ejemplo c -Char, que de hecho yo hasta le, le dije a José esa parte, yo le dije, bueno, de pronto c -Char. Y él me hacía caer, algo, caer en la cuenta de algo muy interesante y es que c -Char genera un montón de cosas, o sea, la programación es c -Char, el lenguaje como tal de c -Char genera un montón de cosas, digámoslo así, por debajo que al final de cuentas uno no, no conoce al inicio, solo hasta cuando desmenuza pues el, el, ese, esa forma de programar, ese lenguaje de programación. Creo que el mejor lenguaje de programación es donde usted arranque, o para mi concepto, eso ya es una opinión muy personal, donde arranque usted a escribir desde un blog de notas. Yo me acuerdo que yo arranqué, por ejemplo, sí, mi primera página web, que de hecho fue con la que eh, hice un trabajo de grado ya hace rato cuando me gradué como técnico, eh, lo hice en PHP y literalmente lo arranqué en un blog de notas, punto PHP. <ríe> Fue literalmente así. Y desde ese, desde ese punto pude avanzar a los otros lenguajes de programación. Realmente no, he, no existe una, creo que no existe como tal un, un, una métrica. Bueno, de pronto eh, José, que, que, que ha dado bastantes cursos, me, me corrija. Pero creo que el mejor código que uno debería empezar a crear o, o que debería uno empezar a estudiar es el código de más bajo nivel, como por ejemplo lo que les decía, realmente iniciar desde un, 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 un notepad, desde un testbox y ponerle al final .html o .php y desde allí empezar a probar y, y empezar a iterar. Con respecto a los frameworks, literalmente fue prueba y error. Nosotros en la compañía hace ocho años trabajamos con, con SAP. De hecho, valga la aclaración y un pequeño paréntesis, nosotros no somos ni comercializadores ni nada, solo respiramos y vivimos con DevExpress, con ese framework, pero porque al final de cuentas, en el caso de nosotros probamos varios, de hecho probamos uno que se llama Belneo, que nos pareció un buen framework, solo que no cumplía las expectativas de nosotros. Eh, y además tocaba hacer un montón de cosas que, por ejemplo, ya DevExpress, por sus, creo que van como siete años o más, eh, eh, José, creo que van como ocho años más o menos de, de haber existido y tiene una madurez mucho más grande. No, que de hecho, eh, Developer Express son más o menos 20 años, porque ellos vienen de la época ah. de BCL y de Borland. Entonces, Ahí cualquier, ya. por ejemplo, el grid de ellos, eh, el grid de .NET tiene 18 años, pero está basado en el grid de Borland y, y Pascal Objects, que ya tenía como 10 años más. Entonces son 25 años en el desarrollo de un grid. ¿Qué, ¿Qué cosas más le pueden poner, literalmente, en 25 años a un componente? <risa> Exacto. Exacto, entonces pues realmente nosotros en ese caso escogimos ese porque nos facilita un montón de cosas, pero ojo, aquí también el ser más fácil de programar no significa que a nivel de lógica y del problema de negocios que vamos a resolver eh, sea el más efectivo, porque SAP en este caso nos da la oportunidad de pensar más en cómo lo vas a resolver, porque ya nos adelanta un, no sé, 20, 30, 40% del proceso genérico, como por ejemplo generación de roles, generación de reportes, que de hecho mañana en el taller vamos a ver eh, muy puntualmente ya en la práctica. Entonces, eh, ¿cómo probar y cómo eh, <coughs> escoger realmente es lo que le guste? Uno. Y dos, pues en el caso de nosotros muy personal, creo que estamos de acuerdo los tres que recomendaríamos muchísimo SAP si se tiene la posibilidad de, de, de adquirir esa licencia. Eh, y si no, realmente es probar, es iterar en cada uno de los de, de los um, frameworks que existen, como por ejemplo nosotros iteramos o, o validamos un montón de veces eh, Belneo, que conozco Belneo, digamos, un poco más a profundidad, es una empresa española, mm, pero digamos que aún así nos quedamos con SAP, 
porque hay un montón de cosas más, yo, en, más yo, avanzadas en SAP. Yo lo único que le voy a agregar ahí, Andrés, y eso sí se lo recomiendo como un consejo personal, es preguntar. Es preguntar, es decir, yo voy a decirle por qué yo considero que SAP es una herramienta genial. Y Andrés, para responder a su pregunta, SAP desde el 2006, hace ah, 15 años. Sí. Eh, pero yo decir, cada vez que me encontraba una tecnología nueva, una herramienta nueva, algún tipo de framework, yo le escribo a las personas que lo están haciendo, yo le escribo a los que están haciendo un artículo de eso y les pregunto su opinión. 90% de las veces te van a responder y con gusto explicarte, con gusto conversar, con gusto decir. Siempre va a haber una o dos personas que no contesten, o sí una o dos personas, que, pero son los menos. Es decir, todo el que nos escribe a nosotros y quiere conversar y de hecho... Eh, esto es una invitación para que no solo en el marco del, del, de este evento, sino después en cualquier momento nos pueden escribir y podemos conversar al respecto. Eh, escríbanle, es decir, no, eh, no tengan pena, no tengan es decir, ningún tipo de recelo en contactar a alguien y preguntarle su opinión, su experiencia y por qué lo cogiste y qué, 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 qué beneficios te da, qué desventaja tenés. Y, y ahí podemos hablar de SAS, podemos hablar de Microsoft Dynamics, podemos hablar de Verneo, podemos hablar de todo lo que nosotros hemos usado. Y de hecho, si tienes alguno nuevo, nos lo sugieren y le preguntamos a las personas que lo están haciendo y conversamos de ese también. Eso es bien importante y bien primordial. Bueno, yo como a los niños cuando son pequeños, preguntar, ¿no? Al final Ajá. de cuentas, por eso es que se aprende un idioma a los niños, ¿no? Preguntan, repiten, hablan. <risa> bueno, yo voy a dar aquí también mis dos centavos de, de aporte en esta pregunta y es, yo tengo que saber qué problema estoy resolviendo, si estoy resolviendo un problema técnico o un problema de negocios y saber cuál es la herramienta adecuada para resolver cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, un application framework como SAF de Developer Express es más orientado a hacer aplicaciones empresariales rápidas, que uno no tiene que preocuparse por un montón de cosas que tuviera que preocuparse en un lenguaje de programación general. Y ese caso lo estábamos hablando ayer con, con, con Andrés, y es, ¿por qué yo elijo C Sharp de Microsoft y no sé más más de, de AT&T, que de hecho ellos fueron los que inventaron C++ eh, y es bien fácil eh, si yo ocupo un framework, por ejemplo, Net Framework que ni siquiera es un application framework, es un lenguaje eh, eh, tengo cosas como el Garbage Collection que son el proceso como el lenguaje de programación administra la memoria si yo oh, escribo mi software en C++, tengo que preocuparme por ese tipo de cosas que tal vez no beneficien en nada al proceso de negocio que estoy, en que estoy trabajando entonces siempre elijan, piensen, eh, cuando tienen un proyecto nuevo, quieren hacer un producto, usualmente van a tener siempre dos problemas, un problema técnico y un problema de negocio. Tienen que minimizar cualquiera de los dos al mayor costo. Entonces nosotros de hecho, al, al través de WhatsApp minimizamos el problema técnico y nos dedicamos solo a resolver el problema de negocio. Y de hecho, José, eso es bien válido porque SAF es para aplicaciones empresariales, pero no vas a hacer un juego con él. Y no solo eso, si eres una empresa del gobierno y estás haciendo el software que mandó el Apolo a, a, al espacio, si vas a hacer el software de los astronautas que fueron a la luna, ahí necesitas que sea bien preciso. Ahí tienes que hacerlo en el lenguaje más pegado al, al, al hardware posible para asegurarnos que no haya ningún tipo de, de, de posibilidad de error, que no haya ningún tipo de, de, de falla, porque vidas humanas están ahí. Es decir, no es lo mismo decir eh, un software de esa calidad que sí necesita tener todo tipo de precisión en performance, en memoria, en CPU, en todo. Ah, eh, un decir, si nos ponemos a analizar, el, los teléfonos de nosotros ahora tienen más procesamiento que cuando se mandaron los astronautas a la Luna. En aquel tiempo había que tener cada, cada pequeño pedazo del, 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 del programa eh, bajo tu control. Entonces, todo depende de, de, de lo que estás tratando de resolver. Hay una, una última pregunta ahí, muchachos, es que si que, que han considerado, si han pensado cambiarse de framework, por ejemplo, eh, para framework que manejen mejor el SaaS o consideren mejor el software as a service. Y bueno, yo voy a dar mi primer aporte sobre eso y es, eh, en la metodología de software as a service es al final una metodología de licenciamiento, no tiene mucho que ver con la tecnología. Yo puedo hacer software as a service en PHP, en C++, en C++ Builder, Visual Basic, Visual Basic.net, Delphi. Dígamelo, el SAS es una metodología de licenciamiento al final, así como el Open Source también. Es una metodología de distribución y licenciamiento. Entonces, creo que eso es algo indiferente del framework y si me preguntan mi opinión por el momento, yo no pienso cambiarme de SAS porque por lo menos en el nicho que estamos de negocio, creo que es la herramienta más útil que podemos tener.
Y bueno, hay otra pregunta, que si hay alguna comunidad académica. Y Andrés, lo que podría hacer es pasar los links de la comunidad en Facebook, en español y en inglés, ¿verdad? Si claro alguien quiere... Sí. Y, claro que sí. Y nuestros correos, eso, ¿verdad? si quieren hablar con nosotros, preguntarnos. Como dice Javier, hablar de tecnología nos encanta. Pasamos haciendo esto, no solo nuestro trabajo, nuestra afición, nuestro hobby. Respiramos esto, comemos esto. Entonces, eh, si alguien quiere compartir un día, bueno, mañana va a haber un taller, ¿verdad? Va a poder ver más eh, de lo que estamos hablando y en acción. Ya no va a ser palabras, va a ser código, que es lo que todos quieren ver. Y ya no, creo que ya nos pasamos... <risa> Esa fue la última pregunta y creo que ya nos pasamos como media hora de la, de la, de, del tiempo de asegurado. <risa> Entonces, tal vez Denis o alguien más quiere dar el cierre. Gracias, José, pues estaba escribiéndoles allí en el allí en el chat, pero pues mientras, si de pronto hay alguna pregunta, David, eh, pero más que nada... Mmm, yo quiero, Javier, José y Andrés, agradecerles a ustedes porque esto es una temática y la verdad demasiado enriquecedora y su, su, su espacio, su cotidianidad como empresas desarrolladoras, eh, sus metodologías, sus formas, la, el dominio que ustedes tienen eh, frente a todas estas temáticas, la coherencia con la cual ustedes desarrollan estos temas, pues la verdad es muy interesante y es un es un compartir desde esa praxis que ustedes tienen ya tan arraigada, tan propia. Entonces, son invitaciones muy, muy especiales para los estudiantes del programa, para todas las personas interesadas en desarrollo y en, y en trabajar de esta manera. Pues la verdad, ahí está una muestra sorprendente, me agrada muchísimo. Eh, sin quererlo y sin pensarlo, eh, ustedes tomaron, habían unos temas muy comunes a, a la charla que se dio precedente a la de ustedes. Hubo unos vínculos allí entre la parte de requerimientos, el usuario, eh, la parte tecnológica y estas cosas. Entonces considero que la verdad muy, muy, muy bien. Les agradezco muchísimo. Eh, entonces no sé si David, si hay algún comentario para, para estas excelentes personas que nos han acompañado. Eh, no, no, señor. Ya todas las preguntas que se realizaron dentro del dentro del chat ya se enviaron al, al chat interno y ya fueron respondidas ya muy bien entonces para mañana pena, cuál que, es la que, actividad qué que, que pena los interrumpo un segundo eh, estoy tratando de adjuntar por acá eh, un archivo un pdf que le compartí al ingeniero denis pero no puedo no sé si de pronto el ingeniero denis lo adjunta o algo para que pues, ya quede también acá en el chat Ah, ya, a, a los estudiantes desde la semana pasada se les compartió para que estuvieran interesados en participar y se prepararan para mañana. Pero pues acá sí se puede juntar entonces, aunque aquí en el en este chat directo estamos estamos pocos. Los demás están es por por YouTube. Okay. Ya te envío, eh, David, para que lo pongas allá, por favor. Ingeniero, no se pueden colocar uh, adjuntos ah, archivos. texto. No, eh, entonces eh, Andrés, yo les distribuí a ellos la semana pasada para quienes están interesados mañana en participar con ustedes. Si lo hice tan pronto yo lo recibí. Ah, lo hice, profe, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Oscar, ¿tú vas a cerrar o dime? No, pues eh, agradecerles a, a los conferencistas, a los dos José, a Andrés. Eh, e invitar a los estudiantes el día de mañana que se vinculen al taller. Muchas gracias por acompañarnos y feliz noche. No sé si el ingeniero de... gracias a todos. quiere agregar algo. Bueno, pues ya eh, la verdad muchísimas gracias. Muy satisfecho con el ejercicio de hoy. Eso con Andrés y con, y con José y Javier sabe uno que el tiempo hay que extenderlo y, y todas esas cosas. No es claro, inconveniente. Sí. Una charla muy interesante, muy valiosa para nuestros estudiantes. Realmente yo les expreso una gratitud inmensa a ustedes por este cariño eh, con, con estas cosas académicas, con entregar, eh, como decía hace un momento, su experiencia y su conocimiento. Realmente muchísimas, muchísimas gracias. Mañana pues una buena asistencia de los estudiantes al, al taller que tienen ellos planteado, que está programado a las tres y media de la tarde. Entonces, la verdad, descansen. Gracias. <risa> muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Estamos hablando. Hasta Adiós. luego. Adiós. Mm.